మిత్రులందరికీ నమస్కారం నేను మీ పవన్ మీరు కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ మన ఛానల్ని చాలామంది చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు సో నేను చూస్తే నాన్ సబ్స్క్రైబ్డ్ వ్యూస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి చాలామంది కొత్త పీపుల్ ఛానల్ని రీచ్ అవుతున్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా కొంచెం సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు డూ మోర్ వీడియోస్ చాలా వీడియోలు చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది అలాగే మీకు కనుక నేను చేసిన వీడియోలు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి దానివల్ల ఇట్ విల్ హ్యావ్ మోర్ వ్యూవర్షిప్ చాలామందికి రీచ్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో థ్యాంక్ యూ సో ఈ వివరాల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు నేను చెప్పబోయే విశేషాలు నవంబర్ ముప్పై తారీఖున తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అసెంబ్లీకి గాను ఎన్న ఎన్నికలు జరగబోతున్నాయి సో ఈ నవంబర్ ముప్పై రోజు జరగబోయే ఎన్నికల్లో సో వివిధ పార్టీలు ఈ ఎన్నికల గురించి అని మేనిఫెస్టోలు రిలీజ్ చేయడం అనేది జరిగింది సో ముందుగా రిలీజ్ చేసిన పార్టీ మేనిఫెస్టో కాంగ్రెస్ పార్టీ సో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం మేనిఫెస్టో ఇచ్చింది ఆ మేనిఫెస్టోలో ఏమేమి ఉన్నాయి అవి సాధ్యపడడానికి వీలుగా ఉన్నాయా లేవా అవి అవి సొసైటీలో ఎంతమందిని ఉపయోగపడే విధంగా హెల్ప్ హెల్ప్ పడే విధంగా ఇవన్నీ ఉండబోతున్నాయి ఈ హామీలన్నింటినీ ఒకసారి విశ్లేషిద్దాం సో కాంగ్రెస్ పార్టీ మేనిఫెస్టో విషయానికి వస్తే సో నా ముందు ఉంది వాళ్ళు సెప్టెంబర్ పదిహేడో తారీఖున రిలీజ్ చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ గ్యారంటీ కార్డ్ సో ఈ గ్యారంటీ కార్డ్లో వాళ్ళు ఆరు హామీలు సిక్స్ గ్యారంటీస్ అని రిలీజ్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ సిక్స్ గ్యారంటీస్లో సో ఏమేమి ఉన్నాయని చెప్పేసి నేను క్షుణ్ణంగా చూస్తే సో మొదటగా వాళ్ళు చెప్పింది సిక్స్ గ్యారంటీస్లో మొదటిది మహాలక్ష్మి సో మహాలక్ష్మి గ్యారంటీ సో ఈ మహాలక్ష్మి గ్యారంటీ ఏంటి అని అంటే మహిళలకు ప్రతి నెల మహిళలకు ప్రతి నెల రెండు వేల ఐదు వందలు సో మహిళలకు ప్రతి నెల రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు అలాగే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి గ్యాస్ సిలిండర్ సో ఇలా చాలామంది మహిళలు ఇప్పుడున్న గ్యాస్ సిలిండర్ రేట్లు మీకు తెలిసిందే పన్నెండు వందలు గ్యాస్ సిలిండర్ ఆల్మోస్ట్ మొన్న రాఖీ పండగ గాను పెంచినట్టు వాళ్ళే పెంచి వాళ్ళే వంద వంద రూపాయలు గ్యాస్ సిలిండర్ ప్రైస్ అని తగ్గించేసి ఇప్పుడు పదకొండు వందలు చేశారు సో ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మహాలక్ష్మి గ్యారంటీలో వీళ్ళు ఫైవ్ హండ్రెడ్కి గ్యాస్ సిలిండర్ ఏమని ఇస్తామని అంటున్నారు సో ఇది చాలా రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పాలిస్తున్నటువంటి రాష్ట్రాల్లో రాజస్థాన్లో ఇస్తున్నారు అది అమల్లో కూడా ఉంది అలాగే మహిళలకు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం సో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం అంటే టీసీ టీఎస్ఆర్టీసీ సారీ టీఎస్ఆర్టీసీ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో త్రూఅవుట్ తెలంగాణ ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మహిళలందరికీ ఉచిత ప్రయాణం అన్నమాట సో యా ఈ గ్యారంటీ బాగానే ఉంది సో మనం ఇంకా రెండో గ్యారంటీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే రైతు భరోసా సో రైతు భరోసా అంటే ఇప్పుడు ప్రతి ఏటా అంటే రైతుల్లో భూస్వాములు ఉన్నారు అంటే అంటే భూములు వాళ్ళకు ఉండేసి కౌలు రైతులకు ఇచ్చేసి దాని వ్యవసాయంగా లాభాలు పొందుతున్న కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు ఇంకొంతమంది రైతులు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కౌలుకి భూమి తీసుకొని వ్యవసాయం చేస్తున్న కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు సో ఇప్పుడున్న కరెంటు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇస్తున్న రైతు బంధులో భూమి ఉన్నవాడికే ఆ రైతు బంధు అందుతుంది తప్ప కౌలు రైతులకు ఎక్కడా కూడా దీనివల్ల ఉపయోగం అనేది లేదు నాకు నచ్చిన చాలా మంచి పథకం అంటే భరోసా అంటే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన వాటిలో ఇది రైతులకు కౌలు రైతులకు సో కౌలు రైతులకు కూడా అంటే మీరు వేరే వాళ్ళ ల్యాండ్ని ఇప్పుడు వ్యవసాయం కింద తీసుకొని మీరు వ్యవసాయం చేస్తున్నా కూడా మీకు ప్రతి ఏడాదికి ఎకరాకు పదిహేను వేల రూపాయలు సో ఇది ఖచ్చితంగా రైతులకి యూజ్ అయ్యే పథకమేది సో దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా నష్టాలు జరిగినా పంటల్లో అవి ఇవి జరిగినా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన 
ఆ కెమికల్స్ పెస్టిసైడ్స్ ఏమైనా వా కొనాలన్నా కూడా ఎఫర్ట్ చేయగలుగుతారు ఈ పదిహేను వేలు ఇస్తే గవర్నమెంట్ పరంగా ఇది ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు రైతులు లేనిదే మనకు తెలంగాణ అయినా ఆంధ్ర అయినా వీఆర్ లైక్ ఫుడ్ బౌల్ ఆఫ్ ఇండియా సో మన దగ్గర నుంచే హయ్యెస్ట్ రైస్ ఇండియా మొత్తానికి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఈ బోత్ స్టేట్స్ కలిపి సో ఖచ్చితంగా మన ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ రైతులకు ఉపయోగపడేది ఇది ఖచ్చితంగా పదిహేను వేల రూపాయలు చాలా మంచి పథకం అలాగే వ్యవసాయ కూలీలు సో ఇప్పుడు రోజువారీ కూలీగా కొంతమంది వెళ్తుంటారు అలాగే ప్రభుత్వ పథకాల కింద కొంతమంది కూలీగా వ్యవసాయంలో నాట్లు తీయడానికి వాటికి వీటికి కొంతమంది రైతులు వెళ్తుంటారు సో వాళ్ళకి ఎలాంటి బెనిఫిట్స్ లేవు గవర్నమెంట్ నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈరోజు వరకు కూడా ఎలాంటివి లేవు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇస్తున్న ఈ ప్రకటనలో పన్నెండు వేల రూపాయలు వ్యవసాయ కూలీలకు సో పన్నెండు వేల రూపాయలు వ్యవసాయ కూలీలకు అనేది చాలా మంచిది వాళ్ళకు కూడా మంచిగా హెల్ప్ అవుతుంది నాకు కూడా బాగా నచ్చింది ఇది అలాగే వరి పండిస్తున్నారు చాలామంది ఇప్పుడు వాటి గిట్టుబాటు ధరలు లేక మిల్స్లోనే అట్లే మగ్గిపోయి ప్రభుత్వం కొనక ఆ దళార్లు ఈ డీలర్లు బ్రోకర్లు వీటన్నిటి మధ్యలో కొంతమంది ఆ మిల్స్ వరకు చేరలేక అమ్ముకోలేక బియ్యాన్ని ఎందుకంటే అంత ఎక్సెసివ్ రైస్ అయిపోయింది మాకు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఉండాల్సిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ ఉండేసింది సో దీనివల్ల చాలామంది రైతులు నష్టపోవడం పండించినా కూడా దాని గిట్టుబాటు ధర రాకపోవడం సో దీనివల్ల చాలా నష్టాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ వరి పండుగ ఐదు వందల బోనస్ అనేది చాలా మంచిది అది కూడా యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు మూడో పథకానికి వస్తే గృహజ్యోతి సో ఈ గృహజ్యోతి ఏంటనంటే సో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు రైతులకి ఉచిత కరెంట్ ఉంది అంటే గవర్నమెంట్ రైతులు ఎంత వాడినా ఇప్పుడు బోర్స్ వాటర్ కోసం పొలాల దగ్గర లైట్స్ కానీ జనరేటర్స్ కానీ ఏ వాడినా కూడా వాళ్ళకి ఉచిత కరెంట్ అనేది ప్రభుత్వం ఇస్తూనే ఉంది కానీ నిజాయితీగా నిరుపేదలుగా మిగిలిపోయినటువంటి చాలామంది కామన్ పీపుల్కి ఈ ఉచిత కరెంట్ అనేది ఎవరు కూడా తీసుకురాలేదు ఇప్పటి వరకు అంటే వాళ్ళు కూడా ఎందుకు ఓన్లీ రైతులకేనా ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు కూడా ఈ సమాజంలో భాగమే సో కాబట్టి ఈ గృహజ్యోతి అనేది ఒక ప్రతి కుటుంబానికి రెండు వందల యూనిట్ల వరకు ఉచిత కరెంట్ అంటే మీరు టూ హండ్రెడ్ యూనిట్ లోపు కనుక మీరు వాడుకుంటే మీకు అది ఫ్రీ కరెంట్ అంటే మీరు బిల్ ఛార్జ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట సో మీరు ఒకవేళ కనుక ఎక్సెసివ్ అంటే మరీ రిఫ్రిజిరేటర్స్ టీవీస్ ఏసీస్ ఇవన్నీ వాడితే ఖచ్చితంగా ఈ రెండు వందల యూనిట్స్ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది కానీ సామాన్య వ్యక్తికి ఇవన్నీ ఉండవు కదా సో వాళ్ళు టూ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ లోపు కనుక వాడితే వాళ్ళకి ఉచిత కరెంట్ అనమాట ఇది చాలా 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 మంచి పథకం మనకి ఉండే అంటే నిరుపేద వ్యక్తులకి లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ వ్యక్తులకి ఇది ఖచ్చితంగా యూజ్ అయ్యే పథకం అలాగే నాలుగో పథకం ఇప్పుడు మూడు పథకం గృహజ్యోతి అయిపోయింది ఇప్పుడు నాలుగో గ్యారంటీ ఏంటంటే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు సో మీకు అందరికీ తెలుసు కేసీఆర్ గారు డబల్ బెడ్రూమ్ పేర్ల మీద ఎంతమందికి ఆశ చూపించి వాళ్ళకి నిరాశను మిగిల్చారో మీకు ఆ విషయం తెలిసిందే సో డబల్ బెడ్రూమ్ అనేది అది ఆచరణ సాధ్యం కాదు అది పదేళ్ళైనా కూడా ఎంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్స్ అందాయి అనేది ఇప్పటికీ వాళ్ళు శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయట్లేదు ఇంతమందికి శాంక్షన్ అయింది ఇంతమంది ఆ డబుల్ బెడ్రూమ్స్లో ఇప్పుడు నివాసం ఉంటున్నారు అనేది ఎక్కడా లేదు డేటా సో వాళ్ళ డబుల్ బెడ్రూమ్ స్కీమ్ అనేది అదొక డిజాస్టర్గా మిగిలిపోయింది ఎందుకంటే మన దగ్గర అంత ల్యాండ్ లేదు ల్యాండ్ లేకున్నా కూడా అంత ఎఫర్ట్ చేసి గవర్నమెంట్ కట్టేంత బడ్జెట్ అలాకేట్ చేయలేము అది ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళకి ఎన్నికల ముందే తెలుసు కానీ అవన్నీ అసత్యపు వాగ్దానాలు ఎన్నికల్లో గెలవడం కోసం చేసినవే కానీ మీరందరూ మోసపోయి ఇక్కడ డబల్ బెడ్రూమ్ యొక్క ఇస్తాడు అని చెప్పేసి మీరు అందరూ ఓట్లు వేసారు ఇప్పుడు ఏమైంది మీకు డబల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిందా చాలామంది నిరుపేద కుటుంబాలన్నీ మాకు డబల్ బెడ్రూమ్ వస్తాయని చెప్పేసి ఆశపడి ఇతన్ని నమ్మి మీరు అందరూ అతనికి ఓట్లు వేసారు లాస్ట్ టైం లాస్ట్ టైము ట్వంటీ ఎయిటీన్ బిఫోర్ ఎలక్షన్స్లో కూడా ట్వంటీ ఫోర్టీన్లో కూడా ఏమైంది మీకు అందరు నిరాశ మిగిలింది మీరు ఎంతమంది డబుల్ బెడ్రూమ్స్ వచ్చిందో మీరు అంతమంది ఓటేస్తే 
మీరు ఓన్లీ డబల్ బెడ్రూమ్ వచ్చిన వాళ్ళే ఓట్లు వేసి డబల్ బెడ్రూమ్ రాని వాళ్ళందరూ ఆ పార్టీకి ఓటు అయిపోతే ఖచ్చితంగా ఆయన ఓడిపోతాడు ఎవరు ఓట్లు పడవు ఎందుకంటే ఎవరికి వేయలేకపోయాడు అక్కడ ఫెయిల్ అయ్యారు వాళ్ళు డబల్ బెడ్రూమ్ అందరికీ ఇవ్వడం అనేది సాధ్యం కాదు అది ముందే తెలుసు వాళ్ళకి అయినా కూడా మిమ్మల్ని మభ్యపెట్టి ఇస్తామని చూయించి అది అమలు కాదు పదేళ్ళు అయింది పదేళ్లలో వాళ్ళు ఎంతమందికి ఇచ్చారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఉన్న మొత్తం జనాభాలో నాకు తెలిసి ఒక పాయింట్ ఏమంటారు ఒక ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అని ఇచ్చారా అందుకే టెన్ ఇయర్స్ అనేది ఒక డికేడ్ ఒక 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 పర్సన్లో ఒక 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 చేంజ్ ఒక టీన్ ఏజ్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక యూత్కి రావడానికి ఒక అడల్ట్ ఏజ్ సంబంధించినటువంటి ఒక టెన్ ఇయర్స్ స్పాన్ని తను ఇంకా ఇంప్లిమెంటేషన్ల పేరు మీద ఇంకా మేము ఏదో చేస్తామన్న పేరు మీద ఇచ్చిన హామీలు సరిగ్గా నెరవేర్చలేకపోతున్నారు సో అందుకే ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళకి డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తామని చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకు కూడా తెలుసు ఇది సాధ్యం కాదు డబల్ బెడ్రూమ్స్ నిరుపేదలకి విలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వ్యక్తులకి ఇవ్వడం అనేది సాధ్యం కాదు సో అది వాళ్ళకి క్లియర్గా తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ మోసం చేయాలి బీఆర్ఎస్ పార్టీ లాగా అనుకోలేదు కాబట్టికే వాళ్ళు ఇందిరమ్మ ఇల్లు అన్న స్కీమ్ ద్వారా ఇల్లు లేని వారికి మీకు ఒకవేళ ఇల్లు లేకపోతే మీకే మీకే ఎక్కడైనా జాగు ఉంటే కట్టుకోవడానికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ బ్యూటిఫుల్ స్కీమ్ ఇది మీకే ఎక్కడైతే జాగుందో ఆ జాగలో ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కనుక ప్రభుత్వంలోకి వస్తే ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను చాలా మంచి స్కీమ్ అది మీకు లేకుంటే ఆయనే ఎక్కడో కర్త అని చెప్పేసి అవి నాణ్యవంతంగా లేకుండా క్వాలిటీ లేకుండా ఇప్పుడు చూస్తే చాలా ఇళ్లల్లో బ్రేక్ ఏమంటారు ఆ గోడలన్నిటికీ బ్రేక్స్ వచ్చేసి మొత్తం పగిలిపోయి అవన్నీ సీలింగ్స్ అన్ని రాలిపోతూ లోపలికి వాటర్స్ వచ్చేసి ఏదైనా చిన్న వర్షం పడితే సో క్వాలిటీ లేకుండా ప్లానింగ్ లేకుండా ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ చేసినటువంటి ఇల్లులు ఇవి మీకు ఫ్రీ ఇప్పుడు ఫ్రీగా వస్తున్నాం అని చెప్పేసి చీపెస్ట్ క్వాలిటీతో కట్టినటువంటి ఇల్లులన్నీ ఈ డబల్ బెడ్రూమ్లు సో దయచేసి మిత్రులారా మీరు అందరూ జాగ్రత్త పడండి ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో మీరు జాగ్రత్త పడండి నేను పదే పదే చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఈ అబద్ధ హామీలకి ఈ అసంబద్ధ పథకాలకి మీరు అస్సలు పడిపోవద్దు చెప్పేది నమ్మండి సో అలాగే ఈయన ఎవరి ఎవరి పేరుతో అయితే చెప్పుకుని అధికారంలోకి వచ్చాడో ఎవరి పేరు ఎవరి ఎవరి అండదండలతో అయితే ఆ రోజు ఉద్యమాన్ని నడిపాడో ఆ అమరవీరులందరినీ ఇతను మర్చిపోయాడు ఆ అమరవీరుల ఆత్మలన్నీ ఇప్పుడు ఘోషిస్తున్నాయి మీరు అమరవీరులకు స్తూపం కట్టిచ్చేసి ఏమంటారు తెలంగాణ విమోచన దినాలు తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినాలు సంతాపం ప్రకటిస్తే అయిపోదు అది కాదు అమరవీరులు కోరుకున్నది వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏదైనా అవ్వాలని వాళ్ళకు సంబంధించిన వ్యక్తులకు ఏదైనా లబ్ధి చేకూరాలని తెలంగాణ వచ్చాక ఏవైనా ఉద్యోగాలు రావాలని చెప్పేసి వాళ్ళు కోరుకొని ఆత్మ బలిదానం చేసుకున్నారు కానీ మీరు చేస్తున్నది దాని మొత్తానికి విరుద్ధం అమరవీరులను గుర్తించలేదు వాళ్ళని తుంగలు తొక్కారు వాళ్ళని ఏ కోశాన కూడా మీరు గవర్నమెంట్లో అలాకేట్ చేయలేదు సో అందుకే ఇప్పుడు ఈ ఫోర్త్ గ్యారంటీలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ళలో ఈ ఉద్యమకారులందరికీ రెండు వందల యాభై చదరపు గజాల ఇంటి స్థలం వాళ్ళకి ఇంటి స్థలం అనేది ఇస్తున్నారు సో ఆ ఇంటి స్థలం అనేది ఖచ్చితంగా వాళ్ళు కట్టాలనుకుంటే కట్టుకోవచ్చు లేపటికుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి లయబిలిటీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు తెలుసు రియల్ ఎస్టేట్ ఎలా ఉందో తెలంగాణలో సో వాళ్ళకి లయబిలిటీగా ఒక టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాంటెడ్ వాళ్ళు ఎవరి వాళ్ళు అయితే మనకి తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఇంత రేంజ్ హైపు ఇవంతా అసలు ఉద్యమానికి వాళ్ళు బ్యాక్ బోన్ లాగా ఉన్నారో వాళ్ళని కాంగ్రెస్ పార్టీ మర్చిపోలేదు నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది ఉద్యమకారులకి రెండు వందల యాభై చదరపు గజాల ఇళ్ళు అనేది సో ఇది నాలుగో గ్యారంటీ ఇందిరామ ఇండ్లు సో ఫిఫ్త్ గ్యారంటీకి వస్తే యువత మొన్న ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నట్టు యువతని పూర్తిగా మర్చిపోయాడు కేసీఆర్ ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అనేది యువకులకి ఉద్యోగాల్లో పోస్టింగ్లు కానీ ఈ పరీక్షల నిర్వహణలో కానీ పూర్తిగా ఫెయిల్ అయ్యింది పూర్తిగా ఫెయిల్ అయింది వాళ్ళకి టీఎస్పీ ఎగ్జామ్లో లీకులు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూలో లీకులు ఇంటర్మీడియట్ ప్రశ్నపత్రాలని సరిగా కరెక్షన్ చేయకుండా 
సో ఇవన్నీ ఇది ఇది బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇది లీకుల ప్రభుత్వం ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని లీక్ చేయడం క్వశ్చన్ పేపర్స్ లీక్ చేయడం ఒక్కొక్కటి కష్టపడి ఏమో కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ వేలకు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఫ్యామిలీలకు దూరంగా కొన్ని ఇయర్స్ చదువుకుంటే వీళ్ళు గవర్నమెంట్ అండదండలతో లీకులు చేశారు వీళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్స్ని సామాన్యుడేమో రాత్రి చిన్న చిన్న ల్యాంపుల కింద చదువుకొని కష్టపడుతూ నిజాయితీగా చదువుకుంటే వీళ్ళు మాత్రం ఆ క్వశ్చన్ పేపర్లు నమ్ముకున్నారు ఇలాంటి ప్రభుత్వానికి మీరు నిల్చునేది జస్ట్ థింక్ అబౌట్ బిఫోర్ యూ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ కొంచెం ఆలోచించండి నేను ఒక ఏమంటారంటే నేను ఆవేదనతో చెప్తున్నా మీరు అసలు ఇలాంటి ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ తెచ్చుకొని మీ నెత్తి మీద పెట్టుకోకండి అయ్యా వినండి కొంచెం రెండు సార్లు తెచ్చుకొని మీ పని అదో గతి అయింది చాలు దిస్ ఇస్ నాట్ ఏమంటారంటే ఇదేదో కింగ్డమ్ కాదు సంవత్సరాలకు సంవత్సరాలు ఒకరే పాలించడానికి డెమోక్రసీ సో ఎవ్రీ డ్యామ్ సిటిజన్ హ్యావ్ రైట్ సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చే నవంబర్ ముప్పై తారీఖు నాడు వచ్చే ఎన్నికల్లో మీరు ఖచ్చితంగా ఈ ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలి సో నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ మీ యువతకి మీ ఎగ్జామ్ పేపర్లతో ఈ పోస్టింగ్లు సరిగా నోటిఫికేషన్స్ ఇవ్వకుండా వాటిని వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేసి మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని వృధా చేసింది సో మీరు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు వచ్చే ఎన్నికల్లో దీనికి ఈ పార్టీకి బుద్ధి చెప్పాలి సో వివరాలకు వస్తే ఐదో గ్యారంటీ యువ వికాసం ఈ యువ వికాసం అంటే విద్యార్థులకు ఐదు లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు ఇది బ్యూటిఫుల్ విద్యార్థులకి ఐదు లక్షల విద్యా భరోసా కార్డు అంటే మీకు ఫైవ్ లాక్స్ ఫైవ్ లాక్స్ తోటి మీరు ఏదైనా కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నా ఏదైనా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా లేకుంటే మీరు ఏదైనా కాలేజీకి ఫీజు లాగైనా మీరు ఇప్పుడు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ బిలో ఫైవ్ ల్యాక్స్ సీటు మీరు ఎక్కువేల ఏమంటారు ఫీజెస్ కానీ ఏమైనా ఉంటే విద్యా భరోసా కార్డు మీకు అనేది బ్యూటిఫుల్గా యూజ్ అవుతుంది మీ కలలు కన్న కాలేజీలో మీరు ఖచ్చితంగా చదువుకోవడానికి ఈ విద్యా భరోసా కార్డు అనేది యూజ్ అవుతుంది అప్పటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చింది నాకు తెలిసిన చాలామంది మిత్రులు చాలామంది నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని అమల్లోకి అంటే యూజ్ చేసుకున్నారు సో ఇవి ఖచ్చితంగా యూజ్ అయ్యేవి ఇవన్నీ వాటిని ఎంత పాలు వరకు మనం మంచిగా సరిగ్గా వాడుకుంటాం అనేది మన మీద ఉంటుంది సో ఈ విద్యా భరోసా కార్డు అనేది చాలా మంచిది సో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకు బాగా నచ్చింది ప్రతి మండలంలో ఒక మంచి కాలేజ్ అనేది లేదండి తెలంగాణలో చెప్పాలంటే అసలు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పరిస్థితి అధోగతి మీకు స్కూల్స్ అంటే ఓన్లీ సిరిసిల్ల సిద్దిపేటేనా వేరే దగ్గర గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ పట్టించుకోరా ఆ సిరిసిల్ల సిద్దిపేటలో మాత్రం వాటన్నిటికీ న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేసి మంచి మంచి పెయింట్లు వేసేసి అసలు తెలంగాణ మొత్తం ఇదే అభివృద్ధి జరిగింది తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ కాలేజీలని ఇదే విధంగా ఉంటాయని చెప్పేస్తారు ఇదే కేటీఆర్ గారి కొడుకు హిమాన్షు కేసీఆర్ గారు మనవుడు హిమాన్షు రావు చేవెళ్ళ దగ్గరనో మహేశ్వరం దగ్గరనో ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్ స్కూల్కి వెళ్ళేసి అక్కడ ఉన్న బాత్రూమ్స్ స్కూల్ టాయిలెట్స్ అవన్నీ చూసేసి అతను చాలా బాధపడ్డాడు అవును చిన్నవాడు కాబట్టి అతనికి ఎలాంటి ఇవి పొల్యూటెడ్ మైండ్ లేదు కాబట్టి అట్లీస్ట్ హీ ఫెల్ట్ సంథింగ్ చెప్పేశాడు అరే ఇంత దారుణంగా ఉన్నాయంటి బాత్రూమ్లు ఇవన్నీ అని చెప్పేసి మీరు కొంచెమన్నా ఆలోచించండి పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఇంత రాష్ట్ర బడ్జెట్టు మనకి సొంత రాష్ట్రం వచ్చేసింది రాష్ట్ర బడ్జెట్ని ఎట్లా అలోకేట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడెక్కడ ఏం పెట్టాలి వెయిట్ని మనం స్కూల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు కేజీ టు పీజీ విద్య ఉచిత నర్ నిర్బంధ విద్య అని చెప్పేసి దాన్ని తొంగలు తొక్కారు మీకు ప్రశ్నించే వాళ్ళు లేకుండా పోయింది ప్రతిపక్షం లేకుండా పోయింది అవతల ఎవడైనా ఉంటే వాళ్ళని కొనేసుకుంటారు మీరు తెలంగాణ ప్రజలారా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఇంటికి పంపాల్సిన సమయం వచ్చింది నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ కేజీ టు పీజీ విద్యలు ఈ ఇవన్నీ కాని పని ఇవన్నీ అయిపోయింది అది అదంతా అయిపోయిన అయిపోయిన విషయం అది సో ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నటువంటి ప్రతి మండలంలో ప్రతి మండల కేంద్రంలో తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ సో ప్రతి నిరుపేద వ్యక్తి కూడా ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్లో చదువుకునే స్థాయికి ఎదగాలి 
ఆ ఎదగాలి అనంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఆ అవకాశాన్ని కల్పించాలి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేయాలి చేస్తేనే నిరుపేద వ్యక్తి కూడా సమాజంలో ఉండగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఎంతమందికి ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్ వస్తుందండి మాట్లాడలేకపోతురు ఇప్పుడు అక్కడ బెండపూడి ఆంధ్రాలో సో వాళ్ళు ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ మనం ఎంత ట్రోల్ చేసుకున్నా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ క్లాసెస్ ఇంగ్లీష్ స్కూల్స్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల అంత ఇంతో వాళ్ళ స్కిల్స్ కూడా ఎక్సెల్ అయినాయి అవి కూడా మన తెలంగాణలో రావాలని కోరుకుంటున్నా నేను పుట్టిన తెలంగాణలో కూడా ప్రతి మండలంలో తెలంగాణ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్ అనేది తేవడం అనేది ఈ యువ వికాసంలో ఐదొక గ్యారంటీ ఇది కూడా చాలా మంచి గ్యారంటీ సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఆరవ గ్యారంటీ ఈ సిక్స్ గ్యారంటీస్లో సిక్స్త్ గ్యారంటీ చేయూత పథకం ఈ చేయూత గ్యారంటీ అనేది ఇప్పుడు కేసీఆర్ ఇస్తున్నటువంటి రెండు వేల పింఛను అది నాలుగు వేలు నెరవారి పింఛన్ ఇస్తా అని చెప్పేసి ఈ ఆరవ గ్యారంటీ చేయూత పథకం ఇప్పుడున్న కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పేదలకి వృద్ధులకి ఇప్పుడు వృద్ధులకి ఇస్తున్న పింఛను రెండు వేల రూపాయలు సో ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడున్న పేదలకి రాబోయే ఎలక్షన్లో కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ వస్తే నాలుగు వేల పింఛన్ ఇవ్వాలనుకుంటుంది సో ఇదే బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన ఈ మేనిఫె ఈ గ్యారంటీలో నాలుగు వేలు పింఛన్ ఇస్తా అంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్ ఉందా ఎలా సరిపోతుంది అది దాన్ని వ్యక్తులు మొన్న మేనిఫెస్టో రిలీజ్ చేసి మేము ఐదు వేలు ఇస్తాం అంటున్నారు ఇవన్నీ అబద్ధపు హామీలు బూటకపు బూటకపు హామీలు ఇవి అసంబద్ధపు పథకాలు ఇవి అమలు కాని పథకాలు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెబుతున్నా నమ్మకండి నమ్మి మోసపోకండి ఈ రెండు సార్లు మోసపోయింది చాలు తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరికి మోసపోరు సో సో ఈ చేయుత పథకం నాలుగు వేల పింఛన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఈ అమలు అయ్యే పథకం నాకు కూడా చాలా నచ్చిన పథకం ఈ వృద్ధులకి నాలుగు వేలు అనేది సరియైన నిర్ణయం సో అలాగే స్టాండర్డ్ మెడికల్ స్టాండర్డ్స్ అనేవి చాలా దీన స్థితిలో ఉన్నాయి సామాన్య వ్యక్తి సామాన్య వ్యక్తి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళే పరిస్థితి లేదు ఛార్జీల మూతలు హాస్పిటల్స్ బిల్స్ వీటితోటి నిరుపేదలు సామాన్యులందరూ భయపడే పరిస్థితికి వచ్చింది ఇప్పుడు మీ అందరికి తెలుసు హాస్పిటల్స్లో బిల్స్కి కట్టే పరిస్థితి ఉందా మీరు అది ఆ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేయట్లేదు మీరు ఎప్పటికీ పేదని నిరుపేదగా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తున్నారు మీరు ఎంతమందికి ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఇచ్చారు ఎంతమంది రోడ్ల మీద ఉన్నారు ఎంతమంది కోచింగ్ సెంటర్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు సో దానివల్ల వాళ్ళ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లైఫ్ తగ్గిపోయింది వాడు తినే ఫుడ్లో క్వాలిటీ లేదు అందుకే వాళ్ళందరూ హాస్పిటల్ చుట్టూ తిరగాల్సి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఈ సిక్స్త్ గ్యారెంటీలో చెప్తున్నటువంటి పది లక్షల రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ బీమా సో ఇంతకుముందు కూడా రెండు వేల నాలుగు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం రాజీవ్ రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అన్న పథకం ఇచ్చింది నాకు తెలిసిన చాలామంది వ్యక్తులు నేను చెప్తున్నా నా కళ్ళ ముందర చాలామంది వ్యక్తులను చూసా ఆ ఆరోగ్యశ్రీ పథకంతో లాభం పొందిన వాళ్ళని హాస్పిటల్స్లో జాయిన్ అయ్యి వేలకు వేలు లక్షల లక్షల హాస్పిటల్ బిల్స్ మాఫీ అయిన వాళ్ళని ప్రాణాలతో తిరిగి వచ్చిన వాళ్ళని సమయానికి హాస్పిటల్కి ఈ ఆరోగ్యశ్రీ బీమా పథకంతో హాస్పిటల్స్తో జాయిన్ అయ్యి మెడికల్ కేర్ అవన్నీ తీసుకొని క్యూర్ అయ్యి వచ్చిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ తెలుసు సమాజంలో ఉన్నాయి ఇవి పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయి లాభం పొందిన వ్యక్తులు ఉన్నారు కానీ కరెక్ట్ వీళ్ళందరినీ ఛానలైజ్ చేసి వాళ్ళందరికీ రిప్రజెంటివ్గా నిలబడే వ్యక్తులు లేరు ఇది పరిస్థితి సో ఇప్పుడు ఈ పది లక్షల ఆరోగ్యశ్రీ బీమా అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ అవుతుంది చాలా మంచిది ఇక్కడ ఏమైనా మీకు ఇప్పుడు చెప్పిన అన్ని వాటిల్లో మీకు ఏమైనా కూడా అసలు అమలు కావు ఎట్లయితే అన్నట్టు అనిపిస్తుందా ఇవన్నీ చేయొచ్చు ఎప్పుడు చేయొచ్చు మీరు అందరూ ఎవరికి పడితే వాడికి రియల్ ఎస్టేట్లో తక్కువకి ల్యాండ్లు ఇచ్చేసి అవుటర్ రింగ్ రోడ్లో రియల్ ఎస్టేట్ పేరు మీద జాగలమ్మేసి రియల్ ఎస్టేట్ పేరు మీద జాగలమ్మేసి ఈ త్రిబుల్ వన్ జీవోల్ని ఎగ్గొట్టేసి చెరువులు చెరువుల్ని కబ్జాలు చేసేసి ఇవన్నీ చేస్తే చేయలేము కానీ సరిగ్గా అందరూ వ్యక్తులు సరిగ్గా ఉండి సక్రమంగా చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా అమలయ్యే పథకాలు ఇవి బీఆర్ఎస్ కాదు అంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళకి 
పంచుకోవడానికి చాలా మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు కేసీఆర్ గారి ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ కొడుకు ఉన్నారు కూతున్నారు అల్లుడు ఉన్నాడు వాళ్ళు ఇంకో వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా ఇట్లా ఇంతమంది వ్యక్తులు ఉంటే అది డబ్బులు సరిపోవు అందుకే మిత్రులారా ఆలోచించండి చాలు రెండు సార్లు చూశారు చాలు సో అగైన్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ సో కైండ్లీ నవంబర్ ముప్పయో తారీఖు నాడు నవంబర్ ముప్పయో తారీఖు నాడు మీకు ఓటు అన్న ఆయుధం యూజ్ చేసే అవకాశం వస్తుంది ఈ నవంబర్ ముప్పయో తారీఖు నాడు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ఇంటికి పంపాలి నేను మరీ 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 చెబుతున్నాను ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీని బొంద పెట్టండి ఈ వచ్చే వచ్చే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని తెచ్చుకోండి ఈ చేంజ్ మీకు అవసరం ఇది ఇయర్స్ ఇయర్స్ సంవత్సరాలకి సంవత్సరాలు పాలించడానికి ఇది ఏది రాజకీయ పరిపాలన కావు ఈ తమిళనాడులో చూడండి ఒకసారి వచ్చిన మంది ముఖ్యమంత్రిని మళ్ళీ మారుస్తుంటారు అక్కడ ఒకసారి డెవలప్ అయ్యి చూడండి బెంగళూరులో చూడండి మారుస్తుంటారు ఎందుకంటే మార్చినప్పుడే వ్యక్తి మాటలు వింటాడు అరే మనం చేయకపోతే వ్యక్తులు వీళ్ళు పంపిస్తారు అని మనం ఖచ్చితంగా బెటర్ ద బెస్ట్ ఇవ్వాలి ఇంత ముందు ఉన్నాను కంటే ద బెస్ట్ ఇవ్వాలని ట్రై చేస్తారు నువ్వు ఎప్పుడు ఒకటికే ఇస్తే ఇప్పుడు కార్పొరేట్లో ఉన్నావు అనుకోండి మేము ఐటీ ఆఫీస్లో ఉన్నాం నీ జాబ్ ఇక బోధురా అంటే నేను జాబ్ చేస్తానా నా మేనేజర్ ఎప్పటికప్పుడు నాకు టాస్క్లు ఇచ్చేసి నా నీ జాబ్ ఉంటుందో పోటుదో నువ్వు ఇట్లా చేస్తే మాత్రం బాగుండదంటే నేను కూడా అలర్ట్లో ఉంటా యా సో మన జాబ్ మా జాబులు కూడా ఉంటాయో లేదంటే మేము అలర్ట్లో ఉంటాం కదా సో అలానే మీరు ఈ వ్యక్తులకి మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చారు ఆ ముఖ్యమంత్రి స్థానంలో ఉండాలని చెప్పేసి మీరు ఉద్యోగం ఇచ్చారు దానికి గవర్నమెంటు జీతం కూడా ఇస్తుంది ముఖ్యమంత్రికి జీతాలు ఎమ్మెల్యేలకు జీతాలు వాళ్ళకి ఎస్కాట్లు వ్యాన్లు ఈ కాన్వాయిలు ఇవన్నీ ఎవరు మీ ట్యాక్సెస్ ఇవన్నీ మీరు ఎంచుకున్న వ్యక్తులు మీరు మీకు కావాల్సినటువంటి పథకాలు ఇవ్వకుండా మోసం చేస్తూ చేస్తూ ఇంకెన్ని రోజులు మిమ్మల్ని పాలించాలనుకుంటున్నారు ఆలోచించండి మిత్రులారా సో ఇవి రాజరిక పరిపాలన కాదు ఇవి ఒకే ఒకే వ్యక్తి అన్ని రోజులు పాలించడానికి ఇదేంది కింగ్డమ్ కాదు చైనా లాగా సో తెలంగాణ వ్యక్తులు చైతన్యవంతులు అందుకే మనం కష్టపడి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం సో మిత్రులందరికీ నేను చెప్పేది మరొక్కసారి ఏంటంటే ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని నవంబర్ ముప్పయో తారీఖు నాడు మీరు ఇంటికి పంపించాల్సిందిగా కోరుతున్నా ఇక చాలు మీరు మోసం చేసింది మీ అబద్ధపు హామీలతో ఇన్ని రోజులు మీరు కాలక్షేపం చేసింది ఇవన్నీ చాలు సో ఇవన్నీ ముగిస్తూ మీ గనక నేను నేను ఇప్పటివరకు చెప్పిన ఈ విశ్లేషణ నేను ఇప్పటివరకు ఈ తెలంగాణ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అమలు కాని పథకాలని అబద్ధపు హామీల మీద చేసిన ఈ చర్చని ఈ విశ్లేషణని ఒకవేళ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ ఈ లై ఈ ఛానల్ని లైక్ చేయండి అలాగే మీ మిత్రులకి మీకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ గుడ్ బాయ్